গণফোরামের কেউ শপথ নেবে না ডক্টর কামাল গণফোরামের নির্বাচিত দুজন সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নেবে না বলে জানিয়েছেন ঐক্যফ্রন্টের আবা আহ্বায়ক ও গণফোরাম সভাপতি ড কামাল হোসেন বৃহস্পতিবার রাজধানীর মতিঝিলে ড কামাল হোসেনের চেম্বারে বৈঠকে শেষে তিনি এ কথা জানান ডক্টর কামাল হোসেন বলেন আমরা আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে দিয়েছি গণফোরাম থেকে নির্বাচিত দুজন সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নেবে না এছাড়াও বৈঠক শেষে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন তিরিশে ডিসেম্বর ভোট ডাকাতের প্রতিবাদে আগামী ছয়ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিকাল তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত কালো পতাকা প্রদর্শন করা হবে তিনি বলেন এছাড়াও আগামী চব্বিশ ফেব্রুয়ারি প্রার্থীদের নিয়ে গণশুনানি হবে গণশুনানির সময় দেওয়া হবে একদিন বিকালে সাড়ে চারটার দিকে শুরু হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্ট্রিয়াইন কমিটির বৈঠক ড কামাল হোসেন ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জেএলটি সভাপতি সম আব্দুর রব গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি ড জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণফোরাম নেতা সুব্রত চৌধুরী ড রেজা কিবরিয়া জুগলুল হায়দার আফ্রিক নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না প্রমুখ প্রসঙ্গত ভোট ডাকাতির অভিযোগ ফল প্রত্যাখ্যান করা বিএনপি ও জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট সদস্য সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে সুলতান মনসুর শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এই নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে ব্যাপক আলোচনা এর আগে শপথ নেওয়ার বিষয়ে সুলতান মনসুর বলেন গণফোরাম শপথের বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেবে তার নেতিবাচক সিদ্ধান্ত নিলেও তিনি শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকবেন এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তিনি দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করবেন এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ যদি তাকে ডাকে তাহলে তিনি চিন্তা করবেন তিনি বলেন সব তিনি বলেন কোন দল কোন দলে যোগদান করেননি উল্লেখ করে সুলতান মনসুর বলেন আওয়ামী লীগ থেকে আমাকে কেউ বের করে দেয়নি আর আমি কোন দলে যোগদানও করিনি আমি বঙ্গবন্ধু সৈনিক গণফোরাম থেকে নির্বাচনে গেছি কারণ গণফোরাম বঙ্গবন্ধু চিন্তার মিল আছে সুলতান মোহাম্মদ মনসুর যুগান্তরকে বলেন আমরা কখনো বলিনি শপথ নেব না ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন শপথ নেওয়ার ব্যাপারে আমরা ইতিবাচক আর এটিই আমাদের কথা গণভবনে চা চক্রের আয়োজন পরিহাস মাত্র মির্জা ফখরুল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে যে চা চক্রের আয়োজন করেছেন তাকে একটি পরিহাস বলে মন্তব্য করছে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৃহস্পতিবার রাজধানীর মতিঝিল জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন নির্বাচনের পর আমাদের হাজার হাজার নেতাকর্মী আজকের কারাগারে রয়েছে আহত নিহত রয়েছেন এবং প্রার্থীরাও আহত হয়েছেন তিনি বলেন এই অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে চা চক্রের যে আয়োজন আমরা মনে করি এটা একটা পরিহাস মাত্র এই চা চক্রের যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না আগামী ছয়ই ফেব্রুয়ারি ঐক্যফ্রন্ট ঘোষিত জাতীয় সংলাপের বিষয়ে ফখরুল বলেন আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে এরপরে সময়সূচি জানানো হবে বৈঠক শেষে বিএনপির মহাসচিব আরও বলেন তিরিশে ডিসেম্বর ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে আগামী ছয়ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ঐক্যফ্রন্টের পক্ষ থেকে বিকালে তিনটা থেকে চারটা পর্যন্ত কালো পতাকা প্রদর্শন করা হবে তিনি বলেন এছাড়াও আগামী চব্বিশে ফেব্রুয়ারি প্রার্থীদের নিয়ে গণশুনানি হবে গণশুনানির সময় এই স্থান পরিবর্তিতে জানিয়ে দেওয়া হবে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ড কামাল হোসেন বলেন আমরা আমাদের দলীয় সিদ্ধান্ত আগেই জানিয়ে দিয়েছি গণফোরাম থেকে নির্বাচনে কেউ সংসদ সদস্য হিসাবে শপথ নেবে না একদিকে একদিন বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শুরু হয় জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির বৈঠক ড কামাল হোসেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জিএসটি সভাপতি আসম আব্দুর রব ঐক্যফ্রন্টে ভেতরে ভেতরে ভাঙনের তাণ্ডব চলছে কাদের জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ঠিকবে না মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুল কাদের বলেছেন ঐক্যফ্রন্ট নেতাদের আচরণই প্রমাণ করছে ঐক্যফ্রন্ট বেশি দিন টিকবে না যদিও তারা বলছে তাদের ঐক্য অটুট আছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভাঙনে তাণ্ডব চলছে বৃহস্পতিবার দুপুরে নগর ভবনে যানবাহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ টিএসআর কার্যালয়ে পরিদর্শনে কর্মকর্তার সঙ্গে মত বিনিময় শেষে তিনি এ কথা জানান বিএনপি গণফোরামের নির্বাচিতদের সংসদ আসার আহ্বান জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন ঐক্যফ্রন্টে যারা নির্বাচিত হয়েছে তারা শপথ নিতে জনগণের চাপে আছেন তারা জনগণের চাপেই শপথ নেবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নতুন নির্বাচন দাবির বিষয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন এই বিষয় হাস্যকর নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে মির্জা ফখরুল কিভাবে নির্বাচিত হলেন এই রহস্য জানাবেন কি ওবায়দুল কাদের বলেন তারা বিএনপি বিরোধী দল তারা সংসদে গিয়ে গঠনমূলক সমালোচনা করবে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সংসদে যাওয়া উচিত আশা করি তারা নীতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে সংসদে যোগ দেবে তিনি বলেন গণতান্ত্রিক বিশ্ব বিএনপির অপপ্রচারে বিভ্রান্ত নয় তাই তারা সারা দুনিয়ায় নতুন সরকারের স্বীকৃতি দিয়েছে বিএনপি নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করতে নানা উপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন
মতো যুক্তরাষ্ট্র সহ দেশের বাইরে ও নির্বাচনকে নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করতে তারা যে উপচেষ্টা চালি করছিল তাদের সে উপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে এছাড়া নির্বাচন নিয়ে জনগণের প্রকাশে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই একাদশ নির্বাচনকে বিদেশীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে এমন মন্তব্য করে তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন দেশেও নির্বাচনের বিরুদ্ধে কথা বললে তারা জনগণের মধ্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারেননি বিদেশীও পারেননি নিজেরা বসে বসে প্রেস ব্রিফিং করে আবারও আবারও নালিশের রাজনীতি শুরু করেছে এই রকম নালিশ করে তারা কোনো কিছু অর্জন করতে পারবে না চোদ্দ দলীয় জোটের সরি করা তাদের অবস্থান নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি করেছেন রাশেদ খান মেননের এমন বক্তব্যের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন বিরোধী দল মানি সরকারের সমালোচনা করবে তা নয় তারা সংসদে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে কেন তারা বিব্রত বোধ করছে সে ব্যাপারে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে সময়ের সেরা রসিকতা করলেন সিএসি রিজভি বিএনপি জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছিল যে তিরিশে ডিসেম্বর নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মানুষের ভোট অধিকার কেড়ে নিতে সাহায্য করে তিনি বড় ধরনের অপরাধকার পর তার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক কালে সেরা রসিকতা করলেন বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন রিজভি বলেন সিইসি অন্য কমিশনাররা নিজেদের জীবন কোনো মূলবোধের ওপর গড়ে তোলেননি তারা নিজেদের জীবনের মনুষ্যত্ব ধর্মকে বিসর্জন দিয়েছেন তারা ভোটের আগের দিন রাতে জাল ভোট দিয়ে ব্লাড বাক্স পূরণের তদারকি করেছেন বিএনপির মুখপাত্রের মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কতিপয় কমিশনার নিজেদের জীবন গড়ে তুলেছেন ভোটার বিহীন ভাবে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার জন্য তারা মূলত আওয়ামী লীগের ইচ্ছায় নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস করার প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন মন্ত্রিসভা ও সংসদ বহাল রেখে লেভেল প্লেইং ফিল্ড আছে বলে তারা দাবি করেছেন অথচ একটি লেভেল প্লেইং ফিল্ড দূর থাক দূরে থাক বরং এটি বরং এটি খানাখন্দে ভরা মাঠ সে বিষয়টি দেখে নির্বাচন কমিশন তা উপেক্ষা করেছে তারা ন্যূনতম সুষ্ঠু একটি নির্বাচন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে দিলেন না আওয়ামী লীগ সরকারের মশাহিবি করতে গিয়ে রিজভি বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বক্তে এটি সুস্পষ্ট হলে এই কমিশনার তদারকিতে উপজেলা নির্বাচনগুলো ভুয়া ভোটের নির্বাচনের মহোৎসব পরিণত হবে অর্থাৎ নির্বাচনের আগের রাতে একই কায়দায় সরকার মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ব্লাড বাক্স পূর্ণ করা হবে এই বিএনপি নেতা বলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত ঝরছে ধানে শীষের প্রার্থী ও সমর্থকদের সুতরাং নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে চেয়েছে কিন্তু সুষ্ঠু করতে নয় ভোট ঢাকাতির সাক্ষ্য প্রমাণ তারা নিজেরাই রেখে দিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সহ দেশের বিভিন্ন কারাগারে অন্যায় ভাবে কারান্তরীণ নেতা কর্মীদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবিতে আগামী আটই ফেব্রুয়ারি জনসভা সফল করার আহ্বান জানান তিনি রিজভি বলেন এই দিন বেলা দুইটায় রাজধানীর সোহরার্দী উদ্যানে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে এই জন্য সোহরার্দী উদ্যান কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে